虚善啊！养病房是什么？就是类似于救助老弱病残的。皇兄不愧是皇兄，真有格局啊！真是个好人呐！哦，两位不仅郎才女貌，还乐善好施，真乃一对神仙眷侣呢！他们真是般配啊！是，仙女貌，他们俩真是金童玉女。郎才女貌，简直是一对璧人。果然，段云壮和白玉才是最般配的。看来真到我功成身退的时候了。别装了，你跟刘白玉那点密谋，朕早就知道了。你知道了？嗯。既然你知道了，我就打开天窗说亮话吧。待会儿我找到我娘，我就带她回仙葩村，再也不回来了。你立刘白玉为皇后吧。还说你不是想逃？你把皇后之位当什么了？说让就让。哎，奇了怪了。你不是巴不得我出宫再也别回来了吗？现在怎么又不希望我走了？你说你又不是我的轩辕，你也不满意我这皇后，我凭什么不能走啊？外面那么多大好男儿，我凭什么把时间浪费在你一个人身上？瞎呀，这哪有什么大好男儿？哎呦，大好男儿有的是，那八块腹肌有的是，像你这样瘦不拉几的才少见呢。你说谁呢？说你呢。你再说一遍。说就说，像你这样瘦不拉几，在我们仙葩村顶多就叫弱鸡。哎呦。在我们新八村，猛男多的是，都排着队追我这个村花啊！哎，还有个青梅竹马，你知道吗？哎，我爱的要死，要不是有你这个婚姻，我跟你讲，我早就左右拥抱了。你都。忽然间，你的笑的眉眼，写满了诗的又一页。这绝对不可能，陛下怎么可能年年考试都最后一名呢？小姐，其实陛下的事情我也早有耳闻，啊，是不是另有隐情？传闻都说，陛下得罪了文昌帝君，所以年年都败在了考试上。胡说！小姐，陛下考最后一名，与你何干呀？哦，我明白了，陛下一定是装的，他一定是在韬光养晦，等待时机，一击即中。娘娘，这是要做什么啊？我想明白了，也不能光靠文昌帝君呢。他那么忙，也不能只关照我一个人，是不是？嗯。所以啊，这一夜过后，我就想出了这个法子。背书我不行，蹴鞠我可在行啊。以前村里的老夫子不常说吗？寓教于乐，快乐教学，这不就快乐了啊？飞龙在天。使龙城飞将在，不教胡马度阴山。真的假的？我去看看。哇，娘娘，你都答对了，太厉害了！为了庆祝西冷宫改造成功，好酒好事无限量供应，大家尽情享用。陛下今年寿诞。没想到咱们没沾上光，倒是在皇后娘娘这里吃了个洞庭圆馆。皇兄任理万机，难免疏忽。今天皇嫂就祝大家好好犒劳大家。举起你们手中的酒杯，都把酒喝光，看能不能串呢啊！千万别客气，千万别客气。走走走。在这干什么呢？乌烟瘴气，成何体统？稀客呀，你好好的生辰会，你不过跑到我这冷宫里干什么？哦，难道是来和我新居完成，讨口串吃？什么新居？嗯，这哪是冷宫啊，分明是暖宫嘛！哎呀，还是母后懂我呀。我心想着，既然要在这常住，那肯定得改造的舒服一点。这大家都以为是冷宫走水了，才急匆匆的赶来，没想到是你们在这儿，一群人混在一起，放肆，尊卑不分。母后哪有这么严重啊？大家只是借皇嫂的新居一起开心一下罢了。贱婢，陛下
听我跟你解释，臣妾找到了一对上好的自豪毛笔，本想赠与你一只，没想到被这个贱婢给弄丢了。你就是故意的。皇后醋海翻波，性情大变，看来实在对朕情根深重。哎，都是朕的错，是朕举手投足皆是蛊的错。皇后做的对啊，其实朕收不收到礼物，这都无所谓。但是这刘白玉居然弄丢了皇后对朕包含情谊的礼物，还弄得皇后心情如此不好，该疯。啊？什么？您这么做还不是为了他好？但我假扮擅渡恶皇后的这个计划确实是失败了。你说这段云帐怎么不按常理出牌呢？娘娘，那不妨咱们再换个思路呢。哼、嗯，让刘白玉自己加把劲儿。这什么？灭心球缘，这是金牌作家清风明月的最新力作，堪称新一代的真爱宝典。最近宫女们之间传的可火热了。可以呀、啊，苏芳，有这好东西怎么不早点拿出来啊？哎，我近两日不是也得等娘娘下课才有时间开始读的吗？天无绝人之路啊！刚好魏太傅明天要带我们出宫，这本书用上了。放开我！谁拉救我？谁拉？为何叫声如此凄惨？一定是云冲他们做的太过活了。朕明明叮嘱过要他们注意分寸的。哎，不对，皇后机灵着呢。万一是苦肉计，朕冲进去，不是中了他的奸计？怎么办？怎么办呀、啊？雪兰，娘娘，您再叫陛下也没用。哎，实话告诉您吧，就是陛下叫我们这么做的。他让你这么做的？不然臣怎敢对娘娘下手啊？原来是他啊！没想到这个人为了整我，已经毒到这种程度，要动我的脸了。欺人太甚！啊！这样吧，这事我来处理，你们两个呀，打也打了，闹也闹了，我再帮你出口气。格局神奥，凌书院总管一职，意下如何？不必了。段云帐，我告诉你，如果人不喜欢我，就算他是天王老子，我也不会求着他喜欢的。所以你也不用费尽心思让你那些蠢臣赶我出宫了。我现在就回宫收拾东西，你这破地方我也不稀得待。赵儿，你说句话呀！娘娘，嗯，那你现在是不是也觉得悲观冷宫这件事也过去了，可以原谅陛下了？呸！一码归一码啊！我跟你说过去了，是让你相信明天是崭新的，而不是自欺欺人当个怂包。